Now, dito na tayo sa post ni Sir Kaidi Rokawa dito sa Philippine Civil Service Review for All, FB Group ito. Let's solve the following the simplest way. Ang gagawin ko lang dito ay kung paano gawan ng equation at paano mag-solve or paano sagutan ang mga to. Hindi na natin isa-isahin kung paano mag-multiply at mag-divide. Regarding sa multiplication and division, just see description ng video ito para sa mga links regarding dyan sa simple multiplication and division. At ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang na-upload natin with regard sa percentage. Number one. One is what percent of 10. Although, obviously, ang sagot dito ay 10%. Pero doon lang tayo sa detalye kung paano nga ba ito gawan ng equation. Kopyahin si 1 ang is equal yan siya. What percent? So, let n be that number. Tapos, later on, i-multiply natin or mag-move tayo ng two decimal places to the right at lagyan natin ng percent sign para ang sagot ay in percentage form. Ang of multiplication at kopyahin si 10. Para makuha natin ang value ni n, i-isolate natin. Since si 10 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 1. So, 1 divided by 10 is equals to n. 1 over 10 is 0.1. Now, 0.1, yan yung value ni n. Again, ang hinahanap dito ay what percent. So, therefore, ang gagawin natin ay i-convert into percentage. Point one, mag-move ka lang ng two decimal places to the right. Ang space, lagyan mo ng zero at lagyan natin ng percent sign. And that is 10%. Another way, point one multiplied by 100%. So, this is equals to 10%. Next, dito na tayo sa number two. What percent, so let n be that number na later on, again, i-convert natin into percentage. Ang of multiplication, kopyahin si 45. Ang is equals yan siya, kopyahin si 9. Again, although itong number 2 obvious na rin na 20% ang sagot, pero isa-isahin natin kung paano. I-isolate natin si n dyan para makuha natin yung value niya. Si 45, since pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 9. So, n is equals to 9 divided by 45. And that is equals to 0.2. Yan yung value ni n. Again, percent ang hinahanap natin. So, i-move natin itong decimal to the right twice at lagyan ng percent sign. Yung space, lagyan mo ng zero. So, therefore, ang sagot ay 20%. In other words, si 0.2, i-multiply mo ng 100% kasi nag-convert tayo ng percentage and this will become 20%. So, yan yung sagot sa number 2. Now, let's do number 3. What is 90% of 50, 50 item test? What? Yan yung hinahanap natin. Ang is equals yan siya. 90% kopyahin ang of, tong of multiplication at kopyahin si 50. Ito yung hinahanap natin. So, ito yung what? is 90% of 50. Yan na yung equation sa problem natin sa number 3. Ganun lang siya kadali. So, therefore, multiplication. Isang tingin mo lang, ang sagot dito ay 45. Paanong ganun lang kadali? Take note. 90% when we say percent, that means 90 
compare 100. I-multiply natin sa 50. Ipang-cancel mo lang kasi multiplication naman yan. I-cancel mo lang itong 0 dyan at itong isa pang 0. So, ang natitira na lang natin ay 9 at 5. Ignore mo na yung 1 na yan kasi any number na i-divide mo sa 1, yung number pa rin ang lalabas. So, ignore natin yan siya. Ngayon, 9 times 5 is equals to 45. Now, dito na tayo sa number 4. Kopyahin si 40. Ang is equals yan siya. Ang 20%, gawin na natin decimal, that is 0.2. Ang of multiplication at kopyahin si n. Yan na yung equation sa problem natin sa number 4. Now, i-isolate natin si N. Ngayon, para ma-isolate natin si N dyan, since si 0.2 pang multiply sa N, pang divide na siya ngayon sa 40. So, 40 divided by 0.2. Ang pinakamadali, itong 40, rewrite natin ha, itong 40 over 0.2, I-move mo yung decimal to the right para maging whole number itong si 2. So, ganyan na siya. Kung nag-move ka once, maglagay ka ng isang 0 sa numerator mo. Kaya, 400 yan siya. So, therefore, 400 divided by 2 is equals to 200. So, yan na yung sagot sa number 4. In other words, itong si 400 over 2 ay pariho lang sa 40 over 0.2. Now, let's do number 5. 36% of 95 is N. So, hanapin natin yung value ni N. Ganito lang yan. Kopyahin itong si 36%, pero i-convert na natin into decimal, and that is 0.36. Ang of multiplication, kanina pa tayo ha, ang of multiplication yan siya. Kopyahin si 95. At kanina pa tayo, ang is equals yan siya. At kopyahin si n at ang value ni n ang hinahanap natin dito. So therefore, mag-multiply tayo. Hindi na natin yan isa-isahin. Ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply. So i-multiply mo lang yan and the answer here is 34.2. Yan yung value ni n. This is 34.2. Next. 65, kopyahin si 65, ang is, equals yan siya. What percent, so let n be that number na later on, i-convert natin into percent. Kasi yan yung uh, hinahanap natin. Ang of multiplication at kopyahin itong 250. Ang hinahanap natin ay ito. So, I-isolate natin yan siya. I-isolate natin dito lang si N. Itong 250, since pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya dito sa 65. So, N is equal to 65 over 250. So, therefore, i-divide lang natin ito. Hindi na rin natin siya isa-isahin kasi... Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ito gawan ng equation. So, therefore, dito sa number 6, yan yung dahilan kung bakit mag-divide lang tayo. 65 divided by 250 and that is equal to 0.26. Now, itong 0.26 na ito, i-convert natin into percent kasi yan yung tanong. Mag-move ka lang ng Two decimal places to the right, taka lagyan mo ng percent sign. So, that is 26%. Yan na yung sagot sa number 6. Now, dito na tayo sa number 7. Kopyahin si 80%. Pero, i-convert na natin siya into decimal na lang. And that is 0.8. Yan yung 80%. Ang of, ano nga ba yung of? Multiplication. Kopyahin si 290. Ang is equals yan siya. What number? So, yan na yung hinahanap natin. So, itong number 7, 
Mag-multiply lang tayo. Ito na yung equation dito sa number 7. Point 0.8 times 290. Hindi na natin isa-isahin yan. And the answer here is 232. Yan na yung sagot. Number 8. Kopyahin ulit natin si 63. Ang is equals yan siya. Tapos, ito yung hinahanap natin. Itong n percent. So, n muna tayo. Mamaya na yung percent. Bali, kung anumang value ni n, i-convert natin yan into percentage. Ang of multiplication at kopyahin si 252. Ngayon, ito yung hinahanap natin yung n, yung value ni n. So, i-keep lang natin yan. Itong 252, kung i-transfer mo sa kabila, since pang-multiply siya, pang-divide siya dito sa 63. So, therefore, n is equals to 63 divided by 252. At hindi na natin yan isa-isahin na pag-divide. And the answer here is 0.25. So, ang value ni n dito ay 0.25. Take note, percent ang hinahanap, okay? Percent. So, itong 0.25, itong 0.25, i-convert natin into, into percentage. So, mag-move ka ng decimal twice to the right side. At lagyan mo ng percent sign. So, ang sagot dito ay 25%. Now, dito na tayo sa number 9. Again, kopyahin ito. Pero, convert mo na siya into decimal. And this is 0.88. Ang of multiplication, what number? Let n be that number na hahanapin natin, yung value niya. Ang is equals yan siya, kopyahin si 660. Ngayon, ito ulit ang hinahanap natin, yung value ni n. So, itong si 0.88, since pang-multiply siya sa n, Pang divide ngayon siya sa 660. So therefore, n is equals to 660 divided by 0.88. Sige, isa-isahin natin ito. 660 divided by 0.88. Lahat ng divisor dapat gawin nating whole number muna. So, itong decimal na to i-move natin to the right. 1, 2. Para maging whole number itong 88 natin. Twice time nag-move ng decimal to the right, ganun din ang gagawin natin sa loob. Itong 660, nandito yung decimal niya. Twice din ang gagawin natin. 1, 2. So, nandito na si decimal. At yung decimal na yan ay i-align mo sa taas. Itong space na ito ay lagyan mo ng 0. Now, it will be, ito na, ganito na siya. So, 66,000 divided by 88 na. Ngayon, ilang, si 88 ba dito sa 660? 7. 88 times 7 and that is 616. 660 minus 616 and this is 4, 4. Tapos, bring down mo ng isang zero, zero dyan. 440 divided by 88, or ilang 88 ba sa 440? Lima. 88 times 5, and that is exactly 440. So, zero na yan siya. So, therefore, itong zero na to, mayroon pa siyang isang space, kopyahin mo na lang sa taas. And the answer here is 750. So, ito yung sagot dito. 750. Number 10. Again, kopyahin itong 220. Ang is equals yan siya. 275% kopyahin yan siya pero i-convert na natin to decimal and that is 2.75. Ang of multiplication at kopyahin itong n. Now, ang hinahanap natin yung value ni n. Since yung value ni n ang hinahanap natin, again, i-keep lang natin si n dito. Bali, isolate natin siya. 
itong si 2.75 since pang multiply siya sa n, ang opposite dyan ay pang divide na siya kapag i-transfer na natin sa kabila. So, si 220, i-divide na natin siya sa 2.75. So, therefore, itong si number 10 ay division. No worries, isa-isa hindi natin yan. 220 divided by 2.75. Again, yung divisor natin, dapat whole number yan siya. So, itong decimal na yan, i-move natin twice to the right para maging whole number itong 2.75 natin. Kung twice kang nag-move, ganun din ang gagawin mo dito sa loob. 1, 2. So, i-align mo yung decimal sa taas. Ang space, lagyan mo ng zero. So, ganito na ang itsura niya. Erase muna natin ito. So, 275 na siya. Ngayon, mag-stretch muna tayo dito sa mga numbers ba? Itong 2, 2, 0, 0. Please see description ng video ito kung paano mag-divide. So, dito tayo sa itong apat na to 1, 2, 3, 4. Kasi kung dito lang tayo sa tatlo, 220, mas maliit yan kaysa 275. So, doon tayo sa 2,200. Ilang 275 ba dito sa 2,200? 8. 275 times 8 and that is exactly 2,200. Zero na yan siya. Meron pa tayong space dito. So, lagyan mo lang ng zero ang space bago itong decimal point natin dito. So, ang sagot dito ay 80. So, ang value ni N dito ay 80. Thank you for watching and all I hope na meron at meron talaga kayong natutunan sana sa video ito. Kasi itong mga ganito yung sa percentage, hindi yan nawawala sa exam. Thank you and God bless.